人过来，把东西给我，别跑，过来搜车，别跑，过来，过来，站住！这是什么呀？不是，不是粮啊！把这拿下来，站住！过来，搜车。你们是干什么的？抓捕去！怎么，连我都不认识了吗？我是大荣宰府的丫鬟喜鹊，夫人命我出来找个木匠回去打家具。怎么，嫌我穿的寒酸吗？你若不信，就跟我回大荣宰府去查实一下。不过，若是耽误了夫人的差事，我是担当不起，就看你了。小的不敢，喜鹊姑娘，请。怎么了？我没事。殿下不是命胡律大将军来带我走了吗？怎么还亲自来了？我担心你吗？殿下，我我不值得你这样。那天你没来接我，我怨恨了你很久。我高长公一诺千金，那日没能来接你，实属无奈。只是情势危急，没能派人告诉你，害你久等。我以为你真的不来接我了呢。我不会不来，我的信物还在你手里，我已经下定决心，一定要带你离开这里。信物？怎么，信物没带在身上吗？啊，不是，殿下给我的信物，我是天天都带在身上的。我一定会带你离开，给你自由，让你过上你想要过的日子。嗯，啊，不过城里一片混乱，只怕城门也被封锁了。殿下，无论如何试一试。眼睛都给我放亮点儿！这次，要是把要饭放走了，大家都别想活着回家。现在画师正在画像，一会儿就会送过来。大家照着画像找人，一个都不准走掉。是啊，这是为什么呀？学天城门关闭，快走吧！有事？是啊，这真是放不下去啊！出去呀！哎，我还有事呢，怎么回事啊？现在城门关了，要想出去就难了。殿下，都是我害了你。金戈铁马，生死攸关，大丈夫有何畏惧？青锁，你可以先回大司空府，跟他们讲是我把你掳走的，然后……不，殿下，我就算是死，也要跟你在一起。也许我来的不是时候，可是我不得不来。我若不来的话……只怕这辈子都见不到你了。殿下，殿下，殿下，你能千里迢迢的不顾生死来接我，我我已经很感激了。殿下，你不用担心，总有办法会出去，别让他们抓住就好。来，什么？高长公抓走了青锁？对，外面是这么传的。已经派人关闭了城门，在城内大肆搜捕。这个宇文护到底想做什么？这与胡律大将军相谈甚欢。高长公怎么来到长安城，还劫走了青锁？皇上，大司空让奴婢转告皇上，稍安勿躁。还是那句话，敌不动，我不动。稍安勿躁，敌不动，我不动。对，想必大司空是知道夫人是安全的。否则，不会袖手旁观。四弟是担心朕中了宇文护的圈套，所以才动用了教场里的那两千人马。皇上，您说的对，大仲宰府动用的都是侍卫和一些杂兵，东教场的那三千人马根本就没有动过。只怕皇上您这边稍有动静，大仲宰就会行动，以保护皇上为名占领皇宫。徐司徒的兵马还在路上。远水解不了近渴啊，皇上。皇上真的要稍安勿躁啊！朕是担心。皇上，有大司空在，青锁夫人是不会出事的。你给朕传消息，与四弟一定要保住青锁的安全。
。遵旨。另外，你多派人手，给朕盯紧，一有消息立刻汇报。是。他若真是有门户，用青锁的性命来要挟朕，朕绝不会放过于门户。开门！开门！开门！开门！谁呀、啊？来了！来了！来了！说了说，你见过这个女的吗？旁边还跟着个男的。呃，没没见过，没见过。进去搜一下。哎哎哎哎！几位将军，哎，你们去那边搜，其余的跟我来。有没有见过这个女的？身边还有个男的。将军，小人没见过。有没有蛇面孔？没有，将军。你看我这巴掌大的地方，怎么可能？走，这，呃，将军，这位将军，哎呀，没人啊。将军，真的没人啊？什么味儿？家大房很不听话。总把柴房当茅房，你看这么臭，怎么可能躲人呢？走，臭死了，走了。青锁，嗯，苦了你。我倒觉得是甜的，殿下。你为了我付出这么多，我不知道该如何报答。殿下，殿下，殿下，你受了伤？是旧伤，没什么。殿下是从齐国过来的吗？还是为了去大司空府接我才受的伤？与你无关，是与突厥作战受的伤。殿下千里迢迢、不远万里的来接我，一定是路上赶路的时候旧伤复发。我，我还在怪你，我真是太不应该了。我马上去给你找药。别去，殿下。现在到处是官兵，天黑再去。早知道我就不会祈祷老天，让殿下来长安城接我了。殿下，终于来接我了。可是，我为什么觉得，透过他的眼睛，看到的，不是我？呢？请问大将军有什么吩咐？哦，大将军想喝酒，不劳大哥，我去打就成了。哪里话？咱们大钟宰府尽地主之谊是应该的。大将军要喝什么酒？卑职马上去打。哎，我去打就行了。大仲宰有令，管驿不许任何人出入。哦，也罢，一坛酒有劳了。遵命。宇文护真是个老狐狸，竟然连这里都看守起来了。他是想切断我的后路，只怕是前后左右都看得牢牢的。殿下，可是殿下的伤。征战沙场的人受这么点伤，真的算不得什么。我们先找个地方藏起来，明日一早，看看能不能找机会出城。不要误会，现在满城封锁。要是没有我带累你的话，殿下当然是来去自如。可是我知道，你既然来了，就不会再把我丢在这里。胡律大将军被宇文护严防死守，是帮不上忙了
我仔细盘算了一下，整个长安城里，只有大司空府是最安全的。你想向宇文邕求助？我只想保住殿下的安危，更何况我和宇文邕多少有一些交情，他不会。哦、殿下，你不要多心啊！我当然是要跟你走的，我实在是不知道谁还能帮我跟殿下一把。再说，殿下的伤口需要换药，也需要找个地方休息。再寻找出城的机会，我实在是没有别的办法。殿下，我这也是病急乱投医。看来宇文邕待你不薄。我跟宇文邕其实只是做戏，我跟他并非真的夫妻。白天离开，也是他故意放殿下带我走的。宇文邕跟宇文护根本不是一条心，现在全城戒备，无处可去。殿下的伤势又复发了，最危险的地方就是最安全的地方。殿下，你一定要相信我。你今天才把我从那里带走，宇文护断断想不到我们会再回去。你说的对，殿下。兵不厌诈，那里此时的确是最安全的地方。殿下，请你相信我，只要到了大司空府，有宇文邕周旋。殿下一定会安全的。等殿下养好伤，我就跟殿下离开这里，再也不回来了。如果殿下不反对的话，还是快点去大司空府吧。你先去吧。殿下，我是大齐兰陵郡王，怎么可能向周国的大司空卑躬屈膝？殿下，你说过，长安城人再多，我高长恭也是来去自如。啊，走仔细了。不，我要跟你在一起。青锁，我去拖住他们，你快回大司空府。去那边看看，快！你是什么人？大齐兰陵郡王高长恭，抓住他！大相反的方向跑，这样才能引开他们，然后再去大司空府。啊，在那边。要犯在这里。前面那边，站住！站住！快追！前面站住！别跑！别跑！站住！快追！干什么呢？站住、啊！你们是干什么的？我是大司空府的丫鬟，刚才搬完货物回来。有没有人证？人证。这府里的人都认得我。大仲裁有令，保护司空府，任何人不得出入。姑娘，先找个地方歇一歇吧，明日再找人替你作证吧。哎呀，我就是贪玩，晚回来一会儿。哎哎哎，把他带走。祖宗官，禀叔。大仲裁都没有好果子吃。哎呀，真倒霉，碧香姐姐还等着我的胭脂呢。没想到宇文护。竟然连大司空府也看管起来了，这才是宇文护的本性。谁？夫人，夫人您受伤了？啊，不碍事。殿下，这是大司空府的楚总管。楚总管，这么晚了，你怎么会在这里啊？主上特意派卑职在这里等候夫人和殿下。宇文大司空派你来的？对，主上料想到大仲裁的一切安排，让我在此迎你们进府。殿下。这么晚了，不做生意了。
，就因为晚了才好多做点生意嘛。殿下，请本以为与兰陵王的第一次见面，会是在战场上，姑也没想到，会在此等境遇下遇到大司空。既然青锁已经平安送到，姑就告辞了。殿下，不愧是传说中的兰陵王，果然气势盖天。可是殿下想过没有，这里是大周的都城，就算加上胡律将军的手下，你也不过区区一千兵马。现在城门紧锁，强敌林立，内无增援，外无救兵，殿下又伤势复发，如何全身而退？没想到高长公区区一条性命，竟可以搅动长安城满城风雨，无数铁骑封城锁地，也算我高长公没有白活一次。只要青锁能够安全，我高长公死而无憾。殿下，难道？你只是为了把我送到这儿而已吗，青锁？我这一去，必是一场恶战，哪怕凶多吉少，我都要去面对。但是我不能带着你去送死，你留在这儿，我也能放心离开。殿下，你忍心丢下我？青锁，下辈子不要再遇到像我高长公这样的人。早知道多睡会儿多好，把两个想死不想活的人找回来，我简直是昏头了。楚宗官，打开大门，送二位出去。我倒要看看，什么叫玉石俱焚，什么叫祸国殃民。宇文邕，这不正是你们二位所愿吗？宇文护现在盯着皇宫和大司空府，想要找到把柄，拆散周齐联盟。连城抗齐，你们为了一己私情，恰恰把刀柄递在了宇文护和吴明彻的手里，让大周的皇上、周齐的百姓痛不欲生，任人宰割。人都说，高长公盖世英雄，难不成连卧薪尝胆？和胯下之辱的故事都没听过吗？不过是身陷危难而已，后世未知，就以死相贫。袁青锁，我看你当真是看错人了。大司空说的对，原来周国最厉害的不是宇文护，也不是周国皇上，而是大司空。我高长公不虚此行。殿下过奖了。周齐联盟本不该无端再起战火，但是大冢仔气势汹汹，分明是想置殿下于死地。我不过是为了大周的天下，保家安国而已。殿下当不会怀疑我宇文邕这颗赤诚之心吧？明人面前不说暗话，胡律将军曾传递密信给顾，顾已知结盟的一干详情。我知道，大司空绝非阴险狡诈之徒。若非如此，长空也不会把青锁再度带回大司空府。好，有所得必有所失，主次有先后。我想，殿下已经明白我的意思了。一切就听从大司空的意思。不过。
，安全二字我还识得。主上，夫人，都准备好了？是，水、干粮和随行的东西都已经准备好了。夫人，这是碧香特意给你做的吃的。替我谢谢陛下，夫人请放心，夫人路上小心。嗯，好了，你留下来照看大司空府。是，我的夫人，这下你称心如意了。走，咱们围猎去。别把宇文护看得那么简单，他跟着咱们，无非是想看看面纱下的人是不是真的。其他地方，宇文护也不会放过。你是不会让他们那么轻易就看出破绽的，对不对？那就看你怎么配合了。怎么配合？要不要比比看谁的马快？撤！你是说、哎？他们想跑，我们一追就会暴露身份，怎么办？蠢货，他早就知道咱们是谁了。分头追，一定要看看那戴帽子是谁。撤！撤！看来宇文邕是想尽办法要把高长恭送出长安城了。主上，以属下猜测，这大司空的计策远不止于此。恐怕上山打猎与后门小窍，都是声东击西，高长恭恐怕还在府中。宇文邕，没你想的那么蠢，可是寡人也没有四弟想的那么蠢。主上是要准备行动了。也说不上要行动，我只是想让他知道，跟寡人作对，绝无好处。传令下去，所有的人按照原来的部署，坚守城门，继续跟踪。一有消息，立即回报寡人。还有，给我看老虎绿光。是。主上，属下是担心，倘若跟大司空出去的真是青锁姑娘，那……你是担心宇文邕？会趁机放走袁青锁
，放心吧，好戏还在后头。殿下，这是主上吩咐在下交给你的。主上说，只要给殿下看看里面的东西，殿下就知道该怎么做前面就是去平阳镇的路了，我只能送你到这里。记住，如果高长恭不按照约定去找你的话，不会的。青锁，照顾好自己。去吧。哎，记住，你曾是我大司空府的人。要是高长恭敢欺负你的话，你一定告诉我。不管怎样，我都会把你接回来。嗯。不过，你应该不想让我把你接回来做测试。宇文邕，我，我不是讨厌你，故意与你作对。我心里知道，你对我好，我也。好了，好听的话说给他听去吧。赶紧走。宇文邕。逗你的，你这个包袱总算被我丢出去了，还不快走，晚了就走不了了。啊，千万不要跟严婉在一起，她有很多阴谋。怎么，你妒忌啊？你妒忌也管不了我了，快走吧，高长恭还在等你呢。主上，他们来了，来的好快，青锁，快走。这些人，糟了，青锁有危险。主上，那我怎么办？你先恢复，撤。这狐狸大将军还挺沉得住气，都这个时辰了，怎么还没到？哎，赶紧把他送走了，就太平了。是啊，这次议和搞得人人自危，哎，难办啊。站住！此门送别齐国使节，已然封门，想出城去别的城门吧。大司空府的厨师受了伤，正赶着去城外找药材。将军行行好吧？去城外找药材？城里这么多药铺，为何去城外找药材？因为大夫说必须用新鲜的药材叶子几支，人伤得很重，再去别的城门只怕来不及了。我等悄悄从后面走，不会惊扰诸位的。不行，去别的城门。将军，求求你了，救人如救火呀！求求你了，军爷，抬过去。是。把教脸打开。将军，他是烫伤，现在见不得人。我们大司空与大冢仔是至亲兄弟，您就行个方便吧。嗯，是大冢仔的吩咐。你敢抗命吗？嗯。
到中载。寡人带领诸位大臣，带皇上来向大将军辞行。岂敢岂敢！在下何德何能？多谢大仲宰，多谢各位，请代我多谢中国皇上。嗯。将军，把布拿开。呃，不不，将军，不能接呀，这是烫伤。拿开。将军，手下留情啊，真的不能接。找死是吗？将军，这……哎呀！手下留情，将军。樊劳大仲宰击国，在下于心不忍。他日大仲宰到齐国游玩，在下定当美酒佳肴，好好招待大仲宰。嗯，多谢各位盛情相送。在下。告辞了。好，胡律大将军恕罪。近日，刺客频出，为保大将军安全，请留步进行例行检查。大胆，连大将军的车辇也要检查，你可知道误了周齐邦交是什么罪过？哼，无妨，迎师未请。主上，一切安全。嗯，大将军，请，在下告辞了。护送大将军。确实是大司大夫受伤的厨子。这个四弟还真是聪明啊！以卑之看，不如彻查大司空府。不急，戏还没完呢。哼，好一个不知死活的丫头！今天我非要把你抓住关起来，让你永远见不到长工。玉，又一个来送死的。玉文庸，哼，好一对苦命鸳鸯！今天我就成全你们，让你们到阴曹地府去相亲相爱。想见人，痴心妄想。哼，小心。你是谁？香无尘，想不到吧？这里我来对付，你们先走。传闻香无尘有三张脸，果然名不虚传。想来对付我，没那么容易。还有我，婉儿，大司空，你们先走，我和师傅断后。想走，没那么容易。啊、走。走小心有埋伏！这个人我怎么看着这么眼熟呢？吴、啊、尘、啊、道长和阎王怎么会出现在这里？先不管了，要先找到马匹，找不到马匹就找那些侍卫，不管是大司空府的侍卫还是大钟宰府的侍卫，只要找到他们就能抵挡一阵。好、啊，大司空，青锁姑娘，你们以为？逃得出本仙子的手心吗？是你。我很是奇怪，大司空
，你分明被我的摄魂琴伤到了，怎么现在还这么完好无损呢？好人自有天相助，姑娘长得这么美，就不需要再做一些凶狠的事情来增强别人的记忆，别人自然也会牢牢地记住姑娘。再说了，镇魂珠你已经拿到了，不知道姑娘今日阻挡本司空域清锁，所谓何来？你不提镇魂珠还好，说到镇魂珠。我更是气恼，云清锁，你一而再、再而三的欺骗我，是真的不想活了。这可就要怪你了。世界上只有一颗镇魂珠，是你自己太贪心。既然你已经得到它了，你到底还想怎么样？那颗珠子确实被人抢走了，我也料到了，那个人会把它带走。你想跑？我不敢，是他们追得太紧了。拿来，那就是了。恭喜姑娘，拿到了镇魂珠。大司空，作假也要做得精致点。这颗珠子还不如上一颗呢，居然出现了裂缝。试想，镇魂珠流传了几百年，要是这么弱不禁风的质地，怎么可能会成为打开天罗地宫的圣物？哼，这么美的姑娘，眼神难道这么差吗？就算本司空想作假，自然是仔仔细细，怎么可能拿一颗有裂痕的珠子以次充好呢？姑娘以为大司空府是什么地方？连一颗好点的珍珠都拿不出来吗？本仙子就不跟你们废话，我确实没能辨出那颗珠子是真是假，也厌倦了被你们骗的日子。大司空，看在你这么有眼光的份上，我就放了你。不过元清锁，你要跟我走，在我确定找到真的镇魂珠之前，你不能离开我半步。我可以跟你走，至于青锁，他有他的事，他不能跟你走。大司空，看来你是不知道违抗本仙子的下场。看来姑娘也不知道，对付本司空心里最重要的人是什么下场。真是死都不肯放手啊！我倒要看看，元青锁，在你心目中到底有多重要。至少比镇魂珠重要的多。看来你是不肯交出元青锁了。除非你先杀了我，否则你别想碰元青锁半根汗毛。李存英，妙无印，来吧。你就是想杀了我，没有必要带来这些无辜的人。你带我走。青锁，不必争了，都得死。仙子，仙子好大的火气、啊。青锁妹妹。要不要在下给你开副药，去去火呀？萧无尘，你给我闪开！带他们走。杨、嗯、婉，你敢？萧无尘，你到底是哪边的？我只是怕你一时冲动，事后后悔。好，那我就要看看谁先后悔。带他们先走。好，走。到城外，你和妹妹就安全了。啊！青锁！啊！来得好快，我来拦住他们，你们快走！婉儿，快走！啊啊、你是谁？你可知道，我是渔州刺史之女，我师父是……没想到，你对云庸是真心的。<笑>你到底是谁？向、啊、无尘，你在耍什么鬼心眼？你到底站在哪边的？无尘自然是站在仙子这边。站在我这边，你给我捣乱！刚才你没有看到元青锁以死相逼吗？万一元青锁死了，就算仙子找到了镇魂珠，也要到大天罗地宫才知道他的真假。那天罗地宫是这么好到的吗？
，你我的祖辈七百多年了，为何没有能打开天罗地宫？不是因为祖辈的心思和功夫不如我们，是因为天罗地宫设计巧妙，并非一朝一夕就能打开的。也只有今年才有这个机缘。难道仙子想白白浪费这个千载难逢的机会吗？为什么只有元清所才能分辨镇魂珠的真假？这个我也不清楚，但是我觉得元清所绝非宇文护棋子那么简单。在背后操纵元清所的另有其人，是谁？仙子不觉得元清所一个弱女子，手无缚鸡之力，却在惊涛骇浪中毫发无伤。所有人都觉得抓住元清所就能得到镇魂珠，可就如仙子所言，他们怎么知道这个镇魂珠的真假呢？如果仙子一时冲动，把元清所给杀了的话。这镇魂珠就真的找不到了，用不着你提醒我，我只不过是想吓吓他罢了。倒是你，坏了我的好事。是，不过吴尘已经吩咐阎婉暗中监视他们，趁他们疏忽的时候，将元清所抓来献给仙子，如何？算你识相，元清所我就交给你了，到时候你要给我个交代。哎，仙子这是要去哪里？放心。我不会再对云清所下手的。不过别人，我就不好讲了。哼！站住！你是谁？为什么对我们穷追不舍？把镇魂珠拿给我，把镇魂珠拿给我。青锁，青锁，有我宇文邕在这里，你休想杀害青锁。你到底是谁？为什么要追杀我？为什么？青、啊、锁，宇文邕，你快走，不要白白为我送死。你不就想杀人吗？在我宇文邕面前，我想保护的人。绝对不会比我先死，宇文邕，你走，来吧，你找死，婉儿，哼，青锁，原来这就是青龙护法要找的伤痕。为什么青龙护法会知道元清所今天有烫伤？为什么所有的人都那么在意元清所？阎王。别看了，你一定很奇怪，这里是什么地方？我来告诉你，这里是个地牢。看到那道火线没有？火把燃烧到这个位置的时候，差不多就是子时了。嗯，火就会点燃这道火线，火线燃烧起来就会点燃这些柴木，到时候你就会知道了，火会把你整个烧起来，直到把你烧成灰烬。你别妄想了，殿下。是不会来救我的，长公。你真要这么做，我必须这么做。可你有没有想过，这样一来，天下的人都会知道李商剑就在金融城，在殿下手里藏了这么多年。夫人为什么会这么做？是因为他不想别人知道李商剑竟然插在城墙上。殿下天生神力，除了你，没有人能拔出李商剑。此剑一出，一定会坏了金庸城
百年的基业。这面墙势必会成为金庸城的弱点，只怕强敌来袭，万万难守。雾毕竟是雾，再贵重也比不过人。我拔剑离去的时候。你就带领所有将士及时的修复城墙。夫人会怎么想？这些是他不惜一切代价换来的。别说是一把离殇剑，纵使是用我的性命去换，我也会让我的母亲平安回来。此时就快要到了，还没有母亲的任何消息。无论如何，我要一试，成功了。闪开。和西郊相距甚远，不如找人假扮，不然来不及啊。独走青锁的是天罗地宫的人，派去送信的虽然到现在还没有查清楚，可敢与天罗地宫对抗，绝非泛泛之辈。若被看穿，母亲和青锁恐怕有危险。你打算怎么做？先去西郊。西郊，先有父母，后有长宫，我不可能不救自己的母亲。那青锁姑娘，先去西郊救出母亲，再赶往东郊救青锁。西郊与东郊相距甚远，来不及的，那就看天意吧。长公，不如多派人手，跟随前往。天罗地宫的人不比战场上的敌人狡诈多端，手段狠毒。他们都是冲我来的，人人都有父母，何必为了我而丧失其他人的性命？信上说了，只准我一个人带着离殇剑去，不要因小失大。长公，不必多虑。大将军，难道就这样眼睁睁的看着殿下去送死？马上调集精锐，若有不妥，不惜一切代价救回殿下。是你居然没把离殇剑带来，洛云知错。长公不肯告诉我离殇剑在哪儿。你没趁机向高长公出手，你的心智已经被我控制了，居然还能保护高长公。看来你对他还真是情深意重啊。哼，正好，那个姊妹我懒得去抓她。你就来做我的诱饵吧，我倒想看看，在高长公的心里，你和元青锁，谁更值得用那把离殇剑来换？嗯、马上就要到子时了，这火把做的还真是准确，只怕再过一会儿就能点燃下面的火绳了。袁青锁，你的兰陵王还是没来救你，你可怎么办呢？虽然我不喜欢你，可看着你就这样死去，我的心里倒还是有些不忍。你，你下毒手害死桃花姐姐的时候，为什么没有不忍？不要在这儿猫哭耗子假慈悲。哼，说的也是，像我这种时时刻刻想着把你赶走，把大司空夺回来的人。你自然会把我想得十恶不赦，也罢，你就当我是来看热闹的。说吧，你有什么临终遗言，我来帮你带给阿雍。那就要谢谢你了。我倒真有一句话，要你带给我。就算是我死了，也不能娶你这个毒如蛇蝎的女人。你死到临头了还嘴硬。只可惜，你这句话，我是不会带给大司空的。袁青锁。
说，你现在可是叫天天不应，叫地地不灵了。看看这时候，你的兰陵王、你的夫君都到哪儿去了？过别急，这火呀会从外围一点点烧上来，不会很快烧到你身边的。你有足够的时间想想，你这辈子到底做错了些什么？月出皎兮，鲛人撩兮；书遥鸠兮，劳心翘兮。殿下，这么行色匆匆，岂不辜负了今夜的美月？姑娘，姑已经把离殇剑带来了，约定要换的人呢？殿下真是扫兴，本仙子与殿下约定的是子时，现在时辰还早。不如人呢？殿下火气可真是有些大，何必这么着急呢？人就在里面。你敢骗我？本仙子不敢。殿下先看看这个人是谁，值不值得殿下？来西郊一趟，长空，落云，长空，你快走！这个女人恶毒的很，不知道什么时候又把我捉到了这里，快走！这小美人心里装的可都是殿下，自己都命悬一线了，还想着让殿下快走。你把他怎么样了？我知道，离殇剑在殿下手中，任何坚固的牢房和机关都挡不住你。可是，郑洛云他中了毒，生死就在片刻之间。殿下究竟是想留住手里的离殇剑，还是用离殇剑来换解药，救他的命？我母亲呢？我怎么知道？也许他已经逛累了，回到了郡王府。殿下，难道你还在失望？躺在这里的，不是你的母亲？你把我母亲怎么样了？没怎么样。我也不想把她怎么样，她就像个带刺的刺猬，我嫌捉她太麻烦，就临时换了人。怎么郑洛云的性命不值得你用离殇剑来换？还是殿下，在你的心里，郑洛云比不上袁青锁。原来青锁也是你们抓走的。姑问你，姑的母亲在哪里？青锁又在哪里？你凶我！李尚健果然厉害。你竟然敢戏弄姑！你既然已经掳走了青锁，为什么还要用其他人来威胁我？戏弄你又如何？我是看这个丫头不死心，想帮殿下做个决断，让殿下你当这丫头面做出选择。你到底是喜欢她，还是喜欢袁青锁？只可惜，一把离殇剑，只能换一个人。你为什么要这么做？<笑>我妙无音这辈子最爱干的就是让有情人受苦。这个解释你满意吗，殿下？子时就快到了，子时一到，大火就会立即燃起，到时候你的元青锁就性命不保了。殿下，我劝你还是早做决定吧。你就不怕我用离殇剑杀了你？杀了我？哼！殿下，
，你还不知道我妙无音的厉害。就算你杀了我，你也要眼睁睁的看着郑洛云、袁青锁死在你的面前。长哥，你快走，快拿宝剑去换青锁姑娘。殿下，他们的性命可都掌握在你的手中啊！此时马上到了，他坚持不了多久。洛云，怎么样了？解药拿来。剑呢？洛云，我不能眼睁睁的看着你送死。离伤剑啊，离伤剑，你终于到了我的手中。高成功，不讲信誉，说好了一个人前来。你却带了一队人马，不过没关系。本仙子功成身退了。陆<笑>云，你怎么样？我没事。啊、殿下，陆云为何在这儿？夫人呢？清锁，殿下，这里距东郊甚远，现在已是子时，就算你赶过去，也救不了人了。殿下，所有人听着，即刻收兵，速回金庸城守卫王府。你们任何人都不许跟随姑，军令如山，违者斩。是。是落云。长空的大事，表兄，都是我不好，你快去帮帮长空。军令一下，看来长空是要一人孤身犯险了。表兄，我不是军队里的人，我可以不听他的号令。陆云，表兄，是我害了长公，我就是死了，也要跟他死在一起。表兄，我求求你，长公本该用离伤剑救回青锁姑娘的，现在却换回了我，他没有对不起我。这个你都去，保护好自己，照顾好殿下。表兄，快！这袁青锁，没有人会来救你的，你认命吧。你终究不是兰陵王最爱的人，你只是一个影子，一个替身。你认命吧。说来说去，袁青锁跟我好歹也算姐妹一场，看他这样的下场，我也不忍心。可是有什么办法呢？他活着，就是我跟阿庸之间最大的障碍。远青锁啊，远青锁，这怪不得别人，要怪。
就只能怪你自己的命不好。是吗？青龙护法，现在子时已经到了，想必你的主子已经拿到了离殇剑。我这会儿带元清所走，不会误了你的事吧？婉儿不敢，只是这会儿牢房的大门已经关闭了。牢房的大门是金铁锁住，没有离殇剑是打不开的。我不信妙无音会不留一手。是你自己说，还是让本护法逼你？跟我来吧。从这里也可以进入到牢房，不过火早就已经点燃了，只怕元青锁是没救了。要是袁青锁被烧死了，我让你和你的主子一起偿命！妙无义，居然敢欺骗我儿子，骗走了离殇剑！这个混账，我迟早给你算账！殿下已前往东郊牢房，在下担心，殿下在此注记。备马。一。怎么回事？怎么会是一座荒山？老房在哪里？小红尘把青锁带到哪儿去了？青锁，长哥，青锁，长哥，长哥，长哥，你怎么来了？我不是跟你说过任何人都你救了我的命，不管你说过什么，我都会跟来的。是我不好，耽误了你救青锁姑娘的时辰。这不是你的错，你快回去吧，这里不安全。你对我的恩情，我三生三世都报答不完，我心存感激。也自知有愧，是我对不起他，害了星锁姑娘。我不能再看着你有危险而无动于衷。走了，长工，长工离殇剑，城墙上出现了裂缝。现在任何一个墙壁只要一攻，金庸城就无法保护城内的子民。你忘了你是如何才回到你父皇的身边吗？你发过誓的，要好好保护齐国的疆土，保护齐国的子民。长工啊长工，你看看，你自己看清楚，这么大的祸，元清所有多少生还的可能？堂堂的兰陵郡王。你就这样抛弃全城的百姓，追随一个他而去吗
，你醒醒吧！不我不是在牢房吗？难道我被烧死了？这里是天上，哎，天上再好也没有他。殿下，嗯、我元亲所虽然没有那么多珠宝宝贝。可在我的眼中，人，我喜欢的人，胜过千山万水，胜过性命。我可以跨越千山万水来找你，我只想听你的一句话，一句真心话。难道就连这一句话你都不肯给我吗？青锁，我<笑>算了。我在他的心里，不过只是一个影子罢了。咦，请开一下城门，在下有要事进城。今日城中有事，还是改日再来吧。在下有要事，求见你们城主。求见城主，我们城主很忙，没空见你。我是大旗兰陵郡王，速开城门。哎呀，大旗兰陵郡王就威风了。咱们小春城地处州级交界，谁都管不着。别说只是个郡王，就算是皇帝来了，那也得咱们城主答应了才能开城门。哼！哼！五千军万马尚且不怕，难道会怕你一座小春城？殿下，我知道您的威名，您兵多将广，不过你也不是不讲道理的人。就因为小的不给您开城门，您就率兵攻打小春城，师出无名。那可不是您兰陵郡王的作风。好，你不开城门，我就自己上去。打工。殿下，今日小春城确实不方便大开城门，您要是敢爬城墙，就别怪小的不客气了。殿下，听小的一声劝吧。小春城除了这个城门进出，两面都是高耸入云的山峰，殿下就算是想翻山进来。也是进不来的，还是等改日城门开了再进城吧。这，这样，做的不错，城主会好好赏赐你的。他是不是走了？走，城主早就算好了，他走不了。小小山谷，能挡得住孤？青锁，青锁！殿下找的可是这个吗？俗话说，关心则乱。久经沙场的兰陵郡王，居然没有看出来是有人假扮的青锁姑娘，原来是你。青锁呢？不错，正是在下。不止刚才的青锁姑娘是在下让人假扮的，就连东郊牢房里的女人尸体也是在下令人放进去的。郡王府与小春城素无瓜葛，你为什么要这么做？郡王府与小春城素无瓜葛，真的吗？有人传消息说，青锁在小春城，请城主把人交出来。殿下的反应。真是让在下诧异、啊。殿下是想找我算账吗？
真是可笑啊！殿下，细想起来，可是殿下放着青锁姑娘，不闻不问，用离殇剑救了别的女人。殿下有没有想过，这消息若让他知道了，该让他情何以堪呢？这是我跟青锁之间的事，与你无关。快把青锁交出来！殿下应该对我礼貌些才是。要不是在下及时赶到东郊牢房，你可是不知道，当时火焰遍地，在下要是迟到片刻，他就真的变成焦尸，在那牢房里永远都出不来了。刚才是你下令紧闭城门的吗？殿下果然聪明，诸葛无雪佩服的五体投地。好，既然你承认是你做的。那就证明青锁果然在小春城，否则，你可不必大费周章把我引到这里来。看来我想做的，都逃不过殿下的眼睛。也罢，我就实话实说了，青锁确实在小春城，不过，我与青锁早有婚约，还望殿下成人之美。什么？殿下没有听错，青锁跟在下自幼定亲，他所做的一切都是为了我。他之所以接近殿下，完全是为了得到你手中的离殇剑。青锁对我一往情深，为我必不惜一切。就算当初嫁给宇文邕，也是为了替我打探镇魂珠的事情。不许你侮辱他！不要再骗我了。话说回来，我并不在意什么离殇剑，什么天罗地宫，我只想与青锁安安稳稳的在小春城过日子。如果青锁得罪了殿下，在下在这里替青锁赔个不是。如果殿下答应青锁，前嫌不济，再不相见，我倒是可以打开城门，欢送殿下。要是姑不答应，那吴雪只好让殿下看看，小春城到底是不是一个你想来就来、想走就走的地方。放肆！快把人交出来！殿下既然这么不肯给我面子，那我就只好奉劝殿下，好好冷静一下我还以为姑娘认得路呢，不想姑娘却绕到这儿了。这里是出不去的，姑娘请跟我来。你有没有听到铃声？我想知道，这铃声是从哪里来的？我还以为，姑娘听到这铃声，就会明白我为何要向你求亲了。我，我不明白你的意思。罢了。姑娘心里装的不是在下，在下又何苦咄咄逼人呢？姑娘不认得这个了吗？
为什么把人都杀光了？主帅恕罪，刚才小的查问的时候，他说他们家姓侯。呃，对对对，这妇人狡猾。主帅放心，这家还有个女孩，可能没死。马上去找，断了这缕血脉，小心我要了你们的命。是是，撤。姑娘真的想不起来了吗？啊，想必是失去记忆的缘故。这枚金锁原本有两个。两个？对，姑娘家与我家本是世交。你我年幼时，家父与你爹商定，以这枚金锁为凭，为你我定下了婚事。这枚金锁，我自由带在身上，不敢烧礼。另外一枚，就给了你，算是定亲信物。之后。父亲回到小春城，接替了城主之位。本想等你我成年之后，立即去江陵迎娶。没想到，在你我五岁那年，噩耗传来，江陵一夜之间被夷为平地。不，不，你别说了，你别说了。你知不知道，小春城从未忘记过你。这十几年来，诸葛家一直在寻找你。也许这就是缘分。我初次见你。就觉得你格外亲切，当时我还不知道那就是你。后来，我四处打探，探听出你原来是周国大司空府的侧室，我很难过。接着，就查访到你的身世，我发誓，我这辈子无论如何非你不娶。一时情急，在救下你之后，就当面向你求亲。不，这不可能，这绝对不可能。这金锁就是最好的证明。你难道不记得了吗？袁青锁，你醒醒吧！你知道这一切都是真的。高长公不值得你去托付终生。昨夜，他没有到东郊牢房救你，就是最好的证明。在他心里，你连一个郑若云都比不上。你，还有那个宇文邕，他父亲宇文泰杀了你全家，掳走江陵十万百姓。王你对他那么好，尽管不情愿。你还是帮宇文邕维护宇文玉，他们是你灭门仇人的儿子。不，不可能，这绝对不可能，这绝对不可能！你不要再说了。收藏的千年人参拿出来。是。给城主。
这是晚上下人熬的参汤，你喝了会好些。一会儿我开个方子，熬一些定神宁气的药，喝了就好了。要是你不想喝，等会儿再说。还是不要想这些了，养好身子为重。一时间发生这么多事，谁也承受不了，更何况一个弱女子。是吗？是真的吗？真的。倘若姑娘要是不信，我不信。不信也好，等你把身子养好了。你骗我。你是想留下我？你想把我留下来，让我嫁给你，所以你骗我。好，我答应你，只要你养好身子，我绝对不会逼你。只要你养好身子，你想做什么就去做什么，你想去哪儿就去哪儿。我绝对不会用自由定亲的事来逼你。你觉得什么时候可以拿出来了，再拿出来。见过吴雪公子，姊妹等候多时。若是按照惯例，我是不是该称呼你一声？前辈，姊妹不敢。不知夫人到寒舍来有何贵干呢？小儿无知，得罪了公子，求公子手下留情。哼，原来是替高昌公求情的。我知道城主的本事，自然并无他想，只求城主放小儿一马。我答应城主，只要放过他。小春城和郡王府，井水不犯河水。难怪高山公这么不知天高地厚，原来是因为有这样一个母亲。城主何出此言？姊妹，我佩服你胆敢只身来闯小春城，可是你想过没有，妙无音
为何要劫持袁青锁和郑洛云，夺走你的离殇剑？是因为妙无音和香无尘早就断定了桃花不是真正的玄武卫护法。那请问前辈，你能告诉我，谁才是真正的玄武卫护法？要不是我在绿幽林里困住了你儿子高长恭，想必你也不会来见。但既然来了我小春城，还不以真实身份相告，是没有诚意呢？还是你打心眼里就小瞧本城主？诸葛城主，我来这儿不过是向城主求情，并没有示威的意思。城主又何苦咄咄逼人呢？走吧。想来城主早已知道我的身份，我的确是天罗地宫的玄武卫护法真身。这么说来，你承认了？那你为什么不以真面目示人呢？我发过誓，除非我死，否则我不会摘下面具。<笑>好，那就不用摘下面具。不过，本城主不能凭你一句话就相信你是玄武卫护法。你有什么凭证？我当年安排了桃花，在天罗地宫代替我的位置，故意造成。四大护法都在一起的假象，我趁机盗走了离殇剑。离殇剑在郡王府的掌控之中，就是最好的证据。好大的胆子！这是我一个人的事，跟长宫无关。我只求你网开一面。看来，你为了这个儿子，什么都肯做。不惜牺牲自己，也罢，我就给你个机会。不过，你也知道，袁青锁眼下就在我城主府。城主放心，长宫不会夺人所爱。我知道你的秘密，怎么现在肯放弃吗？城主眼明心亮。自然知道，没有一件事，没有一个人，比我儿子更重要。好，那就烦请玄武卫护法，跟在下做个交易。你怎么会在这儿？多谢城主不杀之恩。母亲，你这是做什么？赶快起来！这都是拜你所赐。夫人知道你闯了大祸，才不得已纡尊降贵，卑躬屈膝的向我求情。你这卑鄙小人！长公，你要是还当我是你的母亲。就不要乱动，母亲，这多谢城主网开一面。袁青锁是我的人，请夫人奉劝殿下离他远一点，否则青锁听了我的命令，亲手杀了殿下，夫人可不要怨天尤人哦。让我杀了这个颠倒黑白的贼人！长公，要杀就先杀了我。母亲，长公，难道你不知道母亲这样做是为了什么吗？殿下的火气还真不小啊！今日我网开一面，他日势必会灭了我小春城啊！姊妹愿用性命担保，长公若以城主为敌，姊妹不等城主责难，必定会自裁谢罪。母亲。
这样叫我还有什么颜面？苟活于世。殿下，请想想，您跟夫人连离殇剑都没了，还有什么资格跟我斗？加上昨夜，殿下没有到东郊牢房去用离殇剑换元青锁的性命，他凭什么还回到你的身边，跟你虚以委蛇？这会儿，恐怕他连剑都懒得见。我不信，有胆子，你让青锁来跟我当面对质。好，我给你个机会。夫人，可别忘了答应过我的话。是，姊妹会竭尽全力相助城主，得到镇魂珠和李尚剑。殿下不是想见他吗？就请移驾城主府。殿下，这是解毒气的药，除了小春城这有，在哪里都找不到。殿下还是尽快吃下吧，要是迟了，只怕后患无穷了。多谢。你为了能让儿子活命，连尊严都不要了吗？这是真的解药，傻孩子。表面上看，你是没事，在毒物里待这么久，早就毒入心肺了。来，把药吃了。母亲。你以为母亲就这么点本事吗？隔墙有耳。母亲就在隔壁的房间里，倘若有事，你就大声招呼便是。
对你伤得不轻，我现在叫人过来救你，不要动。只怕晃动匕首就会让伤势更加严重。这这可怎么办呀、啊？啊，诸葛公子医术高明，我叫他来救你。不要走，不要走。那可怎么办？你的伤。帮我把匕首拔出来，拔出来。啊，我。啊，快。你叫人引我来这里的，还在我的糕点里事先下了迷药。我只是劝你，接受与诸葛城主的婚约。你竟然对我下死手，夫人，殿下，真的不是我，不是这样的。原来你真的跟诸葛城主有婚约。我。我真的什么都没做，我真的什么都没做。我到这里来的时候，夫人就已经倒在了血泊里。殿下，夫人现在伤势这么严重，你还是赶紧带她回去医治才是、啊。回答我，长公，长公，赶快离开这里，要不然还不知道有多少毒气在等着我们。真的不是我，殿下。可是我亲眼。看到你把匕首插在我母亲的身上，是夫人，夫人，她叫我帮她把这个匕首拔出来，是她让我帮她的。那你手上的血又怎么解释？我，殿下，眼见就一定为实吗？殿下与我，我们的信任就如此脆弱吗？长公，你忘了诸葛无雪的话了吗？为了诸葛无雪，他能不惜一切。我没有，夫人，夫人，你为什么要这样？你为什么要这样害我？就算夫人你不喜欢我，也不应该用这样的苦肉计来陷害我呀。那你干嘛不敢回答长公的话？你跟诸葛无雪是不是有婚约？你还是不敢回答我，长公。他为了你所做的一切都是假的，他所做的都是为了诸葛无雪。我没有，我真的没有。那你活着，为什么不告诉我？我为什么？没有去连月小筑，反而待在了小春城。那殿下呢？殿下为什么没能到东郊牢房去救我？如果殿下及时赶到救了我，或许我就不会待在小春城。是因为中间出了什么差错，还是因为殿下觉得？我根本就是某个人的影子，根本就不值得殿下去救。没想到你竟是这样的女子，袁金锁，我看错你了。金锁，夫人，这是怎么回事？殿下，夫人怎么受伤了？诸葛无雪。你跟袁青锁，还真的是一对儿。他来射击，伤害我母亲，你来假装不知情，你们还有什么阴谋？尽管来吧！不许你侮辱青锁，他温婉善良，怎么会干出这种事来？再说了，我跟他就要成亲了，你既没了离殇剑
何必去跟你纠缠？说得好，我既没了林商剑，他自然不用跟我纠缠。诸葛城主，今日所赐，故必会牢记在心。他日，故必定加倍奉还。殿下，青锁。殿下，怎么，还有什么要说的？我，我，你是想知道，你想知道，姑那日为什么没有去东郊地牢救你，反而用离殇剑换回了洛云？因为，他值得。一样的脸。